എല്ലാവർക്കും അൽഫിയ കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കനും ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കണം അപ്പം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കണത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അരിയൊക്കെ നല്ല നല്ല കളറും നല്ല സ്മൂത്തും പിന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിട്ട് വിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അരിയൊക്കെ വേവണ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തൈരാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോറും ഇതിലും കൂടുതൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലോർ അതുപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ചേർക്കാം ആദ്യം ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും അതിലായ കുരുമുളകൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ അടിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കണത് ചില തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഞാനിത് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ വെക്കണുള്ളൂ ഒന്ന് ചപ്പ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫാൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചോറ് കൂറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കണത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കും അതിന് പകരം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചിക്കനൊന്നും പൊരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് വേണ്ട 
അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് കാരണം കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ശരിയാക്കി ഇട്ടു കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കനും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കനിക്ക് വേണ്ട ചിക്കന് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേറ്റി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ചിക്കന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കോഴി മുട്ട ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കോഴിമുട്ടയും ചിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഓവറായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് ചിക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസുകളായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് കളറിലും ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തണുത്ത റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ചിക്കി വെച്ചേക്കണ കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കനും അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോയാ സോസും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് സോയാ സോസിൻ്റെ മണമൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ പണി അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരിച്ച വെളി എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക അത് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് സവോള കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതേ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വലിയ പീസ് തന്നെ സവാളയുടെ അത്ര ഉള്ള പീസ് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്നും ഓവറായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണാ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ വേണം അതായത് ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ നല്ല റെഡ് കളർ വേണം എന്നുള്ളൊരു കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇപ്പോൾ ഇതേ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണം എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും കൂടെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്